আমার ভাইরা এমন একজন পয়গম্বর আল্লাহ বলেন তুই উন্নতি মোহাম্মদিরা তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত আমার হাবিব আমার সবচেয়ে বড় প্রিয় উদ্দুস্ত মোহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত তোমাদের কি করেছি আল্লাহর পয়গম্বর বলেন समस्त নবীর উম্মতের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ না করবে কত মজার বিষয় নবীজি বলেন সব নবীর উম্মতের জন্য জান্নাতে ঢুকা হারাতিল জান্নাত আলাল উমাম এমন ঘোষণা কোন নবী দেওয়ার সাহস করতে পারে নাই ঠিক না বেঠি তা আমাদের নবী বলেছেন আমার আগে জানতে আলহামদুলিল্লাহ কর না লাভ না লস সবচেয়ে বড় জিন্দিগিতে জান্নাতের যুবকদের সরদার হবে নবীজি গেলেন হজরত ফাতেমার বাসায় তিনটা দিন হয়ে গেছে আম্মা আমাদের কি কোন খানা দেয় না তিনটা দিন হয়ে গেল না কোন খাবার পাই না খোদার তারণার সহ্য করতে পারি না কথা বলার পর আল্লাহর হাবিব কোন জবাব দিলেন না নিচের দিকে তাকাইয়া সোজা কর থেকে বের হয়ে গিয়েছে কিছু বলে না খানা দিব না না দিব আমি আনতে যাই না কি কিচ্ছু না লক্ষ করে দেখে একটা ইহুদি তার খেজুরের বাগানের মধ্যে কাজ করতেছে আল্লাহর নবী ডেকে বলে ইহুদি তোমার কি কোন কাজের লোকের প্রয়োজন আছে চিনে না কি কাজ ইহুদি ডেকে বলে আমার কাজটা হলো এই যে আমার বাগান দেখা যায় ওইখানে পানি দিতে হবে এটাই কাজ বালতি আছে পানি উঠাইয়া এটাই দিবা যদি দেই তো প্রতি বালতির বিনিময় কি দিবে প্রতি এক বালতির বিনিময় আমি তিনটা করে খেজুর তাহলে আমি আপনার কাজটা করে দিতে চাই 
पेठर मध्य चार दिन हो गुरम भेतरे रुके चले लोकता बोलते से बेपर की तुम क्या पानी गसर गोरार मध्य दीबे ना नबीजी बोले हा हा दीब दूर हईल क्या दूर हो शर शक्ति नवम बार जो बाल्टी कूबर मध्य ऐड़े दिए बाल्टी चाकर चिंतार कारण नई वादा दिलम रे अभी तुम्हार बाल्टी ना उठाइया जाब ना जोरे अकबर तुम्हार बाल्टी उठाइए दिए जाब कितर मध्य लिखे नल्लाजी बाल्टी उठाई कर हाथ दिए कथा कि पा नाम कम कर बंधुर हाथ तुम ऊपर उठाइया बंधुर हाथ मिलया हाथ 
পয়গম্বরের হাতের সাথে যখন বালটি মিলে গেল নবী উঠাইয়া বলে ভাই বুঝে নেন আপনার বালটি আপনি পাইলেন কিনা बाल्टी हाथ मध्य नबीजी देखे बोले भाई पड़े <laughs> ठीक <laughs> आलोच्य विवेक बाधा देना जिंदगी देखी कम قبل أنت गापला कलम बनाने सब पानी कल बनानो बार बार कल शेष हो बार बार सब पानी कल बनानो मालिक बोलें प्रशंसा कर लिखे शेष कर सम्भव मालिक 
কথা লম্বা করব না শর্টে চলে যাই আল্লাহ বলেন একজন রসুল আমাদেরকে নবী হিসাবে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন আমরা এমন একজন নবীর উম্মত যে নবীটাই উম্মতে মোহাম্মদের জন্য নেয়ামত আল্লাহ <laughs> জমিনের মধ্যে বসে চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে আহারে এমন লোক তো জিন্দিগিতে কোনদিন আরবের জমিনে দূরের কথা গোটা দুনিয়ার মধ্যে এমন আহলা সুন্দর মানুষ আমি দেখি না লোকটা যাওয়ার সময় হাতের মধ্যে ধরে আবার চোখের পানি ফেলে দিয়েছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে কেমন আখলাকের মানুষ রে কাকে থাপ্পড় দিলাম লোকটাকে তো চিনলাম না লোকটা কোথায় চলে গেল তাকে তো খুঁজে ফের করার দরকার লোকটা ইহুদি হাঁটা আরম্ভ করে দিলে দেখি লোকটা তো এই রাস্তা দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে দেখেছি সে হাঁটতেছে হাঁটতেছে কিছু দূর যাওয়ার পর দেখে একটা লোক রাস্তার কিনারে তাকে ডেকে বলে ওই লোকটা ডেকে বলে হা লোকটাকে আমি চিনি ডেকে বলে লোকটা কে ঠাই রে তার নাম ফিরে বাড়ি কোথায় আর ঘর কোথায় লোকটার পরিচয় কি আমাকে আপনি একটু দিতে পারেন কেন রে এই লোকটা তো তোমার কোন প্রয়োজন হওয়ার কথা নয় কি ব্যাপার কি হয়ে গেল তোমার মনটা দিয়ে বাড়ি খারাপ দেখা যায় কেন রে তুমি এই লোকটাকে তালাশ করতেছ বলেন কি ব্যাপার এই লোকের তোমার কি দরকার লোকটা ডেকে বলে এই চুক্তির ভিত্তিতে আমার খেজুরের গাছের পোড়াই সে পানি দিতেছিল আর বালটি পানি দেওয়ার পর নবর বাম যখন সে বালটি কুবের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বালটি উঠাইবার সময় রশি দুর্বল হওয়ার কারণে বালটিরা ছিঁড়ে রশি ছিঁড়ে বালটি নিচে পড়ে গিয়েছে আমার কাছে বললে পরে আমি আমার শক্তি অনুযায়ী কিন্তু সবচেয়ে বড় আফসোসের ব্যাপার লোকটা আমাকে কিছু বলে নাই নিচের দিকে তাকাইয়াছিল আমি বলেছিলাম আমার বালটি উঠাই দিয়ে যা 
जमीन मालिक अल्लाह जमीन के बोले जमीन रे जल्दी बंदर हाथ मध्य बाल्टी पोछे थप्पड़ दिल लोकटार मायर मकर लोकटा कहीं موسیقی सिद्धांत नील तो क्या बोतर मठे मालिक कथा बोले नाम दरबारे मामला दायर कर अल्लाह बोले नो तू कर ली बोना आई दी हाँ अल्लाह सत को था बोल या अल्लाह शे आमा के एक बार भी बहार कर चुके लोग दशित दम तो नीलो हाथ रख बोना निजर हाथ निजे पत्थर ऊपर रही क्या तोरो बारी एक खातिर मुद्दे ने शते शते हाथिर मुद्दे एक टागा त्यागुं तुरे कुरे छे 
আকাদের সাথে এর সাথে হাটটা দেহা হচ্ছে আলাদা হয়ে গেছে হাটটা আলাদা হয়ে গেছে হাটটা আলাদা কইরা এই ওই বাকি হাতের মধ্যে এই হাতের অংশটা নিয়ে এবার রহমাতুল লিল আলামিনের বাড়ির দিকে দৌড়ে নি আরম্ভ করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ নবীজির বাড়ির দিকে দৌড়ায় রক্ত ঝরতেছে রক্ত শরীর থেকে পড়তেছে জিজ্ঞাসা করতে করতে নবীজির বাড়ির সামনে উপস্থিত দরজার মধ্যে আওয়াজ দিয়ে বলে दरजा खोलार देखे गई लोकटा हाथ टुकड़ा हाथ मध्य नहीं पैगम्बर दरजार सामने दाड़ा नबीजी दरजार सामने दाड़ा अल्प समय पूर्व तुम्हें देखे आसलम की हल भाई तुम क्या कर चित मध्य क्षमा मन मध्य कोथा नहीं असुविधा नहीं बोल रे भाई तुम्हारे की मुहूर्त की सहाज करते प्रथम अंश हल तुम्हारे पैगम्बर कर ग्रहण कर ग्रहण करते चान वादा दिल कलिमा पर मुसलमान मुसलमान बालो हाथ मध्य शक्ति पाई नहींगम्बर लाला रसुल दिए कन्या
खुशी ना बेजा नबीजीर प्रथम काज की चिलो नबीजीर प्रथम काज चिलो अल्लाह बगरत बुला अल्लामीन बंदू के बोले न बंदू अपना प्रथम काज ये तेरो आलाइहिम आयाती ही और बंदू अपने अमर बंदा देर के कोरानेर आयात तलवार पुरे सुनाई थी था कि न बोले सबहान अल्लाह अपना प्रथम काज ये तेरो आलाइहिम आयाती ही नबीजी ऐ कलीमा परो नमाज परो रोजा करो इच्छा को है ना शुद्ध कुरानेर तलवार � कोरे दिए छे बोलें सुबहाना ये मुने क्या कर शो ये मुने क्या जादू कुरानी तेरा वाद जरा ही सुने तरा ही जरो निजे की निजे को रुतुल कर दे पारे ना मोहम्मद ने कौन तेर कुरान तलवा दो सुने हज़ार हज़ार मनुष्य कलीमा पुरे मुसलमान हो ये जाचे बोलें सुबहाना अल्लाह शुंदर कंक्रीट तलवार, दले दले जोखुल मनुष, कलीमा पढ़ा रूम बकुरे दिलाओ, दुष्ट आपु जहर आपु सुना कुरे दिए चे, ऐ मुक्कर लुकरा, जाने ही दिलाम, अस्ते थे के जे, वो हम मदरे कंट्रेट कुरान तलवार सुनते जाबी, ऐ ऐ शस्ती दवा हो बे, पार्लामेंट थे के शिद्दंत ग्रहण करा हलो एक जुन्नु को मुहम्मद रे कुंडल कुरान तलवार सुन बिना जुदी सुनो शेषस्ती हो बे एबार अबू जहल वही दिनी शिद्दंत नहीं है चे अस्के आमी जे उच्च कुंडे मुहम्मद रे कुरान तलवार तेरे विरुद्धी देखो रे ची अस्के मुने होए मक मदीना मक कानूरी थे के रातेर अंधो करे एक जोन लोग मुहम्मद रे कुंटेर कुरान तलवार सुनते जावे ना अल्लाह हु अकबर अस्के किकर बोला एक जोनो जय बोला अमी आपू जहल शरारत मुहम्मद रे कुंटेर कुरान तलवार एकाई सुनते पर बो अल्लाह हु अकबर कौन ना मियार क्या क्या कुराने तलवार सुन वो ऐशिक जंत आबू जहल वो इधर नहीं नहीं ऐशिक जंत तो जोखन आबू जहल नहीं लाऊं वो तो बाव ऐशिक जंत तो नहीं है चे आबू लहाब ऐशिक जंत तो नहीं है चे मुक्कर जरा लीडर चिलो नेता जरा चिलो आलादा आलादा शकुनी ऐशिक जंत तो नहीं है चे आस्के शुद्ध आमी जबो अबूला हाफ बोले आस्का आपी जबो अगर तो बार शिद्दम तो नहीं चाहिए आस्का तो आरके हो जावे ना शुद्ध आमी जबो ये बार शुद्ध आमी जबो शुद्ध आमी जबो सोचते बाले की चशुने चिलाम बर्शा बोले चे शकुले ये ही पुकूटन दूधेर दारा बोलते होगे ऐ ऐ शबाई एक कुल शिकुरे दूध नहीं आयशा ढालबा इटा दूधेर फुकुर हुई बो ते एक जने भावे शबाई तो दूध दीवा मी एक बदना एक कुल जीवानी दिली क्यों रुविदा ठीक ना बैठी अगर ऐ सिंग तो आला दाला दा शबार अगर जो हन्नी ए डाल से सहे दूध एक बदना होना है शाम फर्मी चिंता शबार आला दाला अबू जहल ओ तो बास ही बावली दिन ने मुगिरा जतों ने तो चिलो छकुली शिद्दन सुनिए चे आर के हो जावे ना आस के शुद्वामी ए कहीं जावो रतिरंधो कारे अल्लाह पे गंबर कुरान तलवार कोरे कंटा बेरा रशोंगे लगाईया कुरान ने तलवार सुनते से अंधो कारे मुद्दे देखा जाए अरे जुम्दे देखा जाए केरे अबू जहल बोले के कोया मित वही कहने देखा दे करके वह वो तो बाकी देखा जाए वही टके डाय होली दिन ने मुगिरा अब अरे खबर नहीं है देखे उन नो दिन रे तोलना है अस्के कोरा ने तलवार तेरे स्वाभाविक करी शंका कौन है ये बेची हो ये गिये जे अस्के दियारो बेची अबू जहल के डेके बोला अबू जहल रे जे ये मुखे शिद्दन तूनी है चो वो ये मुखे ही तुम्हीं तुम्हारे शिक्षण तोर पर ख़लाब के नो कर जाओ जनते चाहे बुद्धि निको था जे ही तुम्हीं शिक्षण तो दिले वो ही शिक्षण तो न तो तुम्हीं ही मान लेना राबू जहर 
কারণটা কি কারণটা জানতে চাই আবু জাহেল চিৎকার দিয়ে বলে আমার কারণটা হলো ওই যে ভাই তুল্লার মালিকের কসম খেয়ে বলি রে যতক্ষণ পর্যন্ত মোহাম্মদের কোরআনের কণ্ঠের কোরআনের তেলাবত না শুনব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আবু জাহেলের চোখের মধ্যে একটু ঘুম আসে না আল্লাহ তালা বলেন নবীর প্রথম কাজ ছিল অম্মকে কোরআন তেলাবাত করে শোনাই দিতেন সুবাহান আর এই কোরআন তেলাবাত হয় শেখানো হয় কোথায় অনেক কথা বাকি আছে আল্লাহ কাজ করতে বলেছেন কোরআনের মাধ্যমে এটা এটা হয় আল্লাহ বলেন আপনি কোরআন তেলাবত করতে থাকেন কোরআনের কথা বলতে থাকেন উপকার হবে কারণ কোরআন যখন খুইলা বসে পানির মধ্যে ভিজাই দেন পাউডার দিয়া গাছের মধ্যে যখন আবার কিছুদিন পর বৃষ্টি আরম্ভ হইব তো দুই দিন তিন দিন বৃষ্টি পড়লে দেখবেন পাতা পরিষ্কার হয়ে গেছে ঠিক না মানুষের অন্তরটা তো গোনা করতে করতে ময়লা হয়ে গিয়েছে তার পরে গিয়েছে বৃষ্টি নাজিল করতে থাকি বন্দার ইমান তাজা হয়ে যায় ওই বন্দার গানের মধ্যে না যাইয়া তখন মাহফিলের মধ্যে চলে আসে ঠিক না বেটি আমার ভাই হ্যাঁ বলছে যে এই পরিমাণে লোক তো ওইখানে অনেক বেশি ছিল হ্যাঁ আমরা এখানে যে পরিমাণে লোক আছি এর চেয়ে অনেক বেশি গানের মজমুর মধ্যে ছিল বলছে না আমার চেয়ারম্যান সাহেব কাকু বলছে আমার ভাই যেন বলছে এই কথা ওইখানে তো থাকবো এটা জবাব তো আছে নবীজি কি বলছেন আমার উম্মতের মধ্যে তেহত্তর জনের মধ্যে একজন বেহাসতে ঠিক <laughs> 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 
যুদ্ধের মধ্যে সাহাবি গেছে যে দেখে সাহাবি কেন ক্ষুধায় একবার শেষ কান্ত হয়ে গেছে খাবার কি কিছু আছে আল্লাহ নবীকে দেখছি একবারে দুর্বল হয়ে গেছে আমার বাড়িতে আপনাকে কয়জন নবীজি সব সাহাবি কে দাওয়াত দেয় কয় ওই যুদ্ধের মধ্যে সাহাবাই গ্রামের পরিমাণ ছিল চোদ্দ থেকে দেড় হাজার দাওয়াত দিছে কয়জন রে নবীজি দেড় হাজার মানুষের দাওয়াত দিছে চলো বেটার কয় যে শরীরের গোড়ায় ফসলের গোড়ায় গোড়ায় ঘামবে হয়ে গেছে এটা কি কয় একজনের খাওয়ার গরম আছে তিনি একবার জাগাতে মুকুল চেহারা তো মলিন হয়ে গিয়েছে কি দুর্ঘটনা ঘটেছে জানা কি হলো ডেকে বলে বিবিরে আমি তো পেগম্বর দাবার দেবার জন্য তুমি আমাকে পাঠিয়েছি সব বলুন সাহাবিকে আমার বাড়িতে আসার জন্য দাবার করেছে তো এগুলি কি খাওয়া বদুরের কথা গোস্ত আর রুটি তো দূরের কথা পানীয় তো দিতে পারতাম না সাহাবির স্ত্রী কেমন ইমানদার ডেকে বলে সাহাবি আপনি একটু শান্ত হন আমি আপনার কাছে একটা কথা জানতে চাই সাহাবির কেবল কি কথা বলো বিবি ডেকে বলে স্বামী জানতে চাই এই যে দেড় হাজার সাহাবি কে দাওয়াল দিয়েছে এই দাওয়ারটা কি আপনার জবানের দাওয়াত ছিল না মোহাম্মদ রসুল্লামের মুখের দাওয়াত ছিল জানতে চা এই দাওয়াতটা কে দিছে কার মুখটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সাহাবি ডেকে বলে বিবি এই দাওয়াত তো আমি দেই না পবিত্র জবানের দ্বারা যদি দেড় হাজার সাহাবি কে দাওয়াত দেওয়া হয় খানার পরিমাণ অল্প একটু গোস্ত আর কয়েকটা রুটি আল্লাহর পয়গম্বরের জবা জন্মের পর থেকে অদ্য পর্যন্ত এই পবিত্র জবানের দ্বারা একটা মিথ্যা কথা বের হয় না একটা মিথ্যা কথা বের হয় নাই এমন একটা জবানের দাওয়াত চিন্তার কোনো কারণ নাই গোস্ত এবং রুটি দেড় হাজার কেন দেড় কোটি মানুষ যদি আছে এই গোস্ত আর এই রুটি যথেষ্ট হবে 
তাই হলো মুস্তু খাইতেছে সাহাবীদেরকে দিতেছে সব সাহাবাই کرام একেবারে পেট পুরাইয়া খাইছে গোস্ত এগুলি রইছে মুখের কথা এই জন্য বলতে ছিল আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করি এই এলাকায় যত জমিন আছে যত বাড়ি আছে আপনার পরদাদা ছিল আপনার দাদা ছিল আপনার আব্বা ছিল এখন আপনি মালিক কিছুদিন পর আপনাকে থাকতে দেওয়া হবে না আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে আপনার সন্তান মালিক হয়ে যাবে ঠিক না বেটি কাগজের মধ্যে দেখেছি এই ঘরটা মোহাম্মদ নবীর ঘর উনিশশো বাহাত্তর সালের ঘর রেহমান মোল্লাই ঘর বানাইছি ঠিক না ছোট্ট মোল্লা ছিল শুধু কিন্তু এমন নজরে পড়ে না এই ফাজগার কেন বহু দূর তালাস করলো নজরে পড়ে না এমন একজন নির্ভেজাল আল্লাহ চিঠি পাঠাই দিস ও মদিনার আমি আব্দুর রহমান মোল্লা আপনার একটা বাড়ি দরিচর মাঠে বানাই গেলাম সেই বাড়িটা বাহাত্তর সালের বাড়ি বানাইছে এখন পর্যন্ত মালিক পরিবর্তন হওয়ার কোনো চিন্তাও করা যায় না ঠিক না বেটি কেমন এক পর্যন্ত মনে হয় পরিবর্তন হইব না না চিন্তাও করা যায় না কেমতের আগেও এই মালিকানা পরিবর্তন হবে না এই গ্রামে নবীজির একটা বাড়ি আছে আমার সাথে বেহেস্ত তোমরা থাকবা আমি আগেই বলেছি আমি একজন ব্যক্তি এখানে যারা আছেন সবার কারো না কারো কিছু না কিছু হোক ঠিক না কি বলেন সবার কিছু না কিছু হোক আপনারা সকলের পক্ষ থেকে আমি মাদ্রাসার জিম্মাদারিটা অর্থাৎ এই এলাকার সমস্ত আলেমদেরকে নিয়ে আমি একা নয় আলেমদেরকে নিয়ে আমি দায়িত্বটা এই গেলামের এলাকার আমাদের এই পাঁচ গেলামের মুরব্বীদের কাছ থেকে আপনারা দিয়েছেন আমরা আলামাই কেরাম নিয়েছি একসাথে করবে একজন করবে সবাই মেনে নিতে হবে সেটা আমি 
সবাই যুদ্ধ সবার পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের পক্ষ থেকে মাদ্রাসা দায়িত্ব নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ চলতেছে আল্লাহ শুকুর